ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட் சில பாட்காஸ்ட்லாம் வந்து ஆப்சல்யூட்டாக மேட்ரு ஆஃப் ப்ரைடு தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலாவில் தண்ணி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சது இஸ்ரோன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருந்தது ஒரு தமிழன்னு நம்மளால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதுதான் டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரி அவர்கள் அவங்க நம்மளோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நம்ம கூட ஒரு பாட்காஸ்ட்ல உட்காந்து ஏலியன்ஸ்ல இருந்து மார்ஸ்ல வந்து லைஃப் இருக்குமாங்கிறதுல இருந்து இந்தியாவோட ஸ்பேஸ் ஏஜ் ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் நிலாவில் எப்படி தண்ணியை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கும் இவங்களுக்கும் இருந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதோட ரொம்ப ஜோவியலாக உட்காந்து பேசின டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுவர் துரை அவர்களும் அவங்க கூட வந்து இந்தியன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஃபவுண்டர் அப்படின்னே நான் சொல்லிடுவேன் எப்படி வந்து இலான் மஸ்க் வந்து ஸ்பேஸுக்கு சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காரோ அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் இருந்துக்கிட்டு சேட்டலைட்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் எல்லாம் கொண்டு வந்தோன்னா நம்ம வந்து ஸ்பேஸுக்கு சேட்டலைட்ஸை நம்மளே அனுப்ப முடியும்னு இன்னைக்கு உலகத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆனந்த் மகாலிங்கம் ப்ரோ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட நம்ம நிறைய கேள்விகள் கேட்க போகிறோம் எஸ்பெஷலி நிலாவில் முதல் முதல்ல உலகத்தில் யாருமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியர்கள் வந்து நீர் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை கண்டுபிடிச்சவங்களே நம்ம கூட தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் அங்கேருந்து அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி ஸ்பேஸை பற்றியும் இந்த விண்வெளியை பற்றியும் அங்கே வாழக்கூடிய ஒரு காலத்தில் மனிதர்கள் வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படிங்கிற எல்லா கேள்விகளையும் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் சார் அது எப்படி சார் இருந்துச்சு அங்க நீர் இருக்குதுன்னு இந்தியா சொன்னப்போ அது உண்மையிலேயே நினைக்கிறப்பமே கூஸ்பம்ஸா இருக்கும் அது நிலாவுல வந்து தண்ணி இருக்குதுன்னு சொன்னது நம்மளோட டீம் மொத்தமா என்ன அது அது பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பல பல கருவிகள் கொண்டு வச்சுட்டு கொண்டு போவோம் அது எல்லாம் வந்து நிலவில் நீர் இருக்குது அப்படின்னு நிலவில் நிலவில் நீரே இல்லை அதுக்கு எதுக்கு எவ்வளவு பெரிய அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஆமா அது எவ்வளவு பெரிய சேலஞ்சு ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரியும் போய் பாத்துட்டு இல்லன்னு சொல்லிட்டு வந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புறீங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு கிழங்குகள் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அறுபது எழுபது ஐம்பது எல்லாம் வரும் எல்லாம் எட்டி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு முறை போய் போயிருக்காங்க அதுல நூறு முறை போனா போய் இல்லான்னு சொல்லியிருக்காங்க திரும்ப நம்ம அதே மாதிரி போனோம்னா அதுதான் அந்த பதில் தான் வரும் ஆக கொஞ்சம் வேற வழியில போகணும் அப்படின்னு தான் போவோம் அதான் திருவப்பாதிக்கு போகணும் நான் போறோம் அதுக்கு முன்னால் யாரும் திருவப்பாவி போகல அப்படி போகும்போது முழு நிலவையும் நான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா நிலவு சுற்றிட்டே இருக்கு நம்ம சுற்றிட்டு போ அப்படின்னு போகிறோம் அப்போ நிறைய கருவிகள் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு போகிறோம் அது பல பொறைகள் வெவ்வேறு முறையில் எல்லாமே வெவ்வேறு நாடு வெவ்வேறு டெக்னாலஜி அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் கேட்கும்போது முதல்ல அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நிலவில் நீரே இல்லை எதுக்கு எவ்வளோ அப்படின்ட்டு நான் சொன்ன சப்போஸ் நிலவில் நீர் இருந்துச்சுன்னா தேர் நல்லா இப்போ மாதிரி சிரிச்சு தான் இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் அனுப்புவோம் அனுப்பும்போது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருவி வந்து கலாம் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் போறீங்க நூறு கிலோமீட்டர் நிறுத்திடுறீங்க எப்படியா இந்திய கூடி இறக்கணும் அப்படின்னு பாரு உங்ககிட்ட சொன்னாங்களா உதயப்பூர் ஒரு கான்பரன்ஸ் அப்போ வந்து பிரதம அவர் வந்து ஜனாதிபதி இருக்கார் ஓகே அப்போ அப்போ சொல்லுவாரு சரிட்டு அது அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு கருவி வச்சிருக்கோம் அது எப்படின்னா இப்போ நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சார் அது என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துடுறேன் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணது வந்து ஆர்பிட் பண்ணுங்கிறது மட்டும் தான் பட் சார் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயாவோட இன்சிஸ்டன்ஸ்ல அவங்களோட அந்த ஒரு விஷயனை நிறைவேற்றுறதுக்கு அவ்வளவு தூரம் போயிட்டோம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்தியாவோடது நிலாவில போய் விழுகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல ஒரு ஹார்ட் லேண்டிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணது அப்பதான் நம்ம போய் இறங்கியாச்சு ஏன்னா அது ஹார்ட் லேண்டிங் இப்ப சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்றோம் அந்த மனுஷன் இங்கதான் இருக்காங்க அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மூமெண்ட் நம்மளுக்கு அப்படி இறங்கும் போது சும்மா வெறும் சொன்ன வெளி வெளியே ஒன்று சும்மா இறங்கி இருக்கலாம் சொல்லி போட்டு அதுல ஒரு அது மூணு மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருக்கோம் அதுல ஒன்னாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியெல்லாம் வந்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு எவ்வளவு இருக்கு சல்பர் டை ஆக்சைடு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு 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 பாஸ்பெக்டரா மட்டும் சொல்லணும் அதை ஒண்ணு நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் அதுவும் சிரிச்சாங்க நிலவில காற்று வழியா இல்லை அதுல இருந்து பாஸ்பெக்டரா மீட்டர் ஏன்னா அது உழுந்துச்சு உழுந்த வரைக்கும் தான் இருக்கும் உழுந்த மாதிரி உடஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து போற வழியில தான் எடுத்துட்டு போகும் அப்ப போற வழியில காத்து இருந்தா தான் எடுக்கும் ஆனா அங்க அட்மாஸ்பியரே கிடையாது அட்மாஸ்பியரே க
அது மூணு பாய் ஃபோர் பாய் இன்னைக்கு எப்படி விக்ரம் வெளியே எடுத்துமோ அது மாதிரி கண்டு வந்து அது நிலவ நோக்கி போகும் இருபத்தி ஏழு நிமிஷம் அதனுடைய பயணம் அந்த பயணம் இருக்கும்போது நான் கண்ட்ரோல் செல்ல உட்காந்து இருபத்தி ஏழு நிமிஷம் அது வந்து ஆர்பிட்டர்ல இருந்து நிலாவுக்கு போகிறதுக்கான பயணம் பயண பயணம் அது அது நோக்கி போகுது போகும்போது அது படங்கள் எடுத்துட்டே வரும் அதுக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அந்த அதனுடைய இது வந்து அதிகமாயிட்டே வரும் மாசு நம்பர் பதினெட்டு அப்படிங்கிற பொழுது அப்போ எங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு இதாக வரும் ஏன்னா காரணம் வந்து ஹைட்ரஜன் மாசு நம்பர் ஒன்று ஆக்சிஜன் மாசு நம்பர் ரெண்டு பதினாறு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் பதினெட்டு ஆக வளிமண்டலம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க வளிமண்டல் இருக்குது அந்த வளிமண்டல வளிமண்டலம்னா இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்லு வளிமண்டலம் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் 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 ஆனா தின்னா இருக்குது வெயில் <laughs> படுது <laughs> 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 சூரியன் படும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய நீர் ஆவியாக்கி மேல வருது ஆனா அது மெங்கியும் போகல அது எழுபத்தி ஒண்ணுக்கு கீழே தான் அப்படியே இருக்கு இருக்கிறதுக்கு அதிகமாக திரும்ப அங்கேயே ஒழுகுது திரும்ப அங்கேயே ஒழுகுது அப்படி விழுந்துச்சுன்னா அது வந்து நிலவில் எங்கேயுமே ஒளிப்படாத அளவு இருக்குது அந்த இடங்கள்ல வந்து பனி வடிவில் இருக்கலாம் இந்த சமைக்க வரும்பொழுது எனக்கு அப்படியே அசந்து அசந்துட்டு அப்புறம் ஆனா திரும்ப உணர்வு முறை ரன் பண்ணி பாக்குறோம் அறிவியல்ப <laughs> 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 அறிவியல்ப <laughs> திரும்ப உணர்வு உணர்வு இதை எடுக்க முடியாது இருக்கிறத நான் டேட்டா ரீப்ளை பண்ணி தான் பார்க்க முடிய முடியும் உணர்வு முறை இந்த பரிசோதனை பண்ண முடியாது ஆனா மற்ற கருவிகள் இருக்குது இப்போ நல்ல வேலை மற்ற கருவி நிறைய இருக்கு இது எல்லாம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் நிலவில் எந்தெந்த பகுதியில நீர் இருக்குது ஏன்னா நிலவில் இருந்தா தான் அதனுடைய முதல்ல வந்து டிடெக்ட் பண்ணது நீங்க டிராப் பண்ண ஆமா அதுல தான் அதுக்கும் அதை டிரா பண்ணினா இந்த இனிஷியல் இண்டிகேஷன் வந்துருக்க இந்த அளவுக்கு நம்ம சீரியஸாகவும் வந்து சார் எவ்வளோ சார் பெரிய விஷயம் அது ஐ மீன் கலாம் சார் வந்து அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயத்துல நீங்க ஆட் பண்ண ஒரு விஷயம் எவ்வளவு பெரிய ஹியூமானிட்டிக்கு எவ்வளவு பெரிய சேஞ்ச் இது கிரியேட் பண்ணுது சுருக்க சொல்லணும் அப்படின்னா பலருடைய வாழ்க்கைக்கு திருப்பு முனையா இருந்தவர் டாக்டர் கலாம் ஆனா அவரே அவருடைய வாழ்க்கைக்கு ட்ரெனிங் பாயிண்ட் எழுதியிருக்கார் அதுல இதை குறிச்சிருக்கிறார் ஏன்னா சொன்ன நான் எனக்கு <laughs> பங்கு <laughs> 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 ஏன்னா அவர் சொன்னாரு அதை வச்சு நான் எடுத்துட்டு போறேன் சார் இந்த ஸ்டோரி நீங்க இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கீங்களான்னு த
ஐ மீன் பிளாஸ்டா இருக்கு சார் வேற லெவல்ல இருக்குது இது கேக்குறதுக்கு கிரேசி கிரேசி சார் எனக்கு என்ன ஆச்சரியமா இருக்குன்னா ஒபாமா இருந்த டைம் இது நினைக்கிறேன் ஒபாமா சந்திரயான் மூணு இறங்காதுக்கு முன்ன நம்முடைய பிரதம மந்திரி அமெரிக்காவுக்கு போறாரு அப்போ அட்டமிஸ் வர சொல்லி அவங்க கேட்கறாங்க ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சந்திரயான் மூணுக்கும் பிறகு இந்த வேகம் இன்னும் அதிகமாகும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வேகம் அதிகமாகும் அதனால ஒரு 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 என்ன போடுற என்ன பொறுத்த அளவுக்கு நான் தொடர்ந்து அஞ்சு வருஷம் நீங்க சிரிச்சிங்க அஞ்சு வருஷம் கண்டிப்பா நடக்கும் நான் சிரிக்கல சார் நான் ஆச்சரியமா அஞ்சு வருஷத்துலயா அப்படின்னு எனக்கு கண்டென்ட் சார் எனக்கு ஜாலி தான் சூப்பர் இல்ல சார் இது வந்து எவ்வளவு பெரிய பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் யோசிச்சு பாருங்களேன் அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க அது வந்து இன்டர்நேஷனலா எத்தனை பில்லியன் டாலர்ஸ் ஃபுளோ ஆகுறது ஹியூமனிட்டியோட நிறைய இடத்துல அந்த மூன் மேன் ஆஃப் இந்தியா சொல்லுவாங்க நாட் மெனி பீப்புள் நியூ நிறைய பேர் தெரியாது இது வந்து என்னுடைய அமெரிக்க நண்பர்கள் தான் திரும்ப திரும்ப சொன்ன வார்த்தை அது ஓ என்ன நான் நிறைய இடத்துல இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா அது இருக்குன்னு எப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங் டுவர்ட்ஸ் டிஸ்கவரிங் வாட்டர் ஆன் த மோர் இல்லையா அவங்க எல்லாம் சிரிப்பாங்க நீ சப்பி தவிர வந்துருச்சுன்னா நீ தான் மூன் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்பவே ஒரு சர்காஸ்டிக் இதா வர்றது அது பட் தட் இஸ் பிகம் It is. You're, you're the yeah, yeah, of India. <laughs> sir, you're talking about this. Let's talk about Mars. Pati nama do, sir. Of course, you're the moon man. I'm going to ask you a question about Mars. Uh, Mars is in a good atmosphere. I'm going to ask you a question about Mars. I'm going to ask you a question about Mars. Now, we're going to ask you a question about Mars. இருந்தாலும் மஸ்க் மாதிரி நிறைய பேர் வந்து மார்க்ஸ்க்கு போகணும் நினைக்கிறது அங்க ஒரு அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணலாம் டெரா ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம்ல யூஸ் பண்ணுங்க அது கேட்கறது கொஞ்சம் கிரேசியா இருந்துச்சு மார்ஸ் மேல வந்து நம்ம ஆட்டம் பாம்ஸ் பிளாஸ்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து மார்ஸோட அந்த சில்னஸ் வந்து அந்த ஹீட் வந்து கம்மியாக்கி மார்ச்ல வந்து மறுபடியும் அந்த சாலிடிஃபை ஆயிருக்கிற லிக்விட்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அங்க தண்ணி இருக்குது அங்க ஐஸ் கேப்ஸ் கூட இருக்குது அப்படின்னு மார்ச் வந்து லுக்ஸ் மோர் லைக் எர்த்தா மார்ச் ஒரு காலத்துல எர்த் மாதிரி இருந்துச்சா இருந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய மங்கள் யானையும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து அதனுடைய வளிமண்டலத்தை அது அட்மாஸ்பியர் இழந்துக்கிட்டு இருக்குது அதனுடைய ரேட் ஆஃப் அது என்னென்ன மாட்டிக்கு பண்ணுறது ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த வகையில் இது அப்படியே பின்னோக்கி போனோம்னா நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருந்திருக்கலாம் இப்போ உங்களோட அட்மாஸ்பியர் இழந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த 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 அது அதனுடைய தரவுகள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த வகையில் ஒரு காலத்தில் நல்ல அட்மாஸ்பியரில் ஒரு இதுக்காக இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது சார் அது ஏன் இப்போ அந்த அட்மாஸ்பியர் இருந்திருந்தா இப்போ ஏன் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க இடத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு படம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில ஆனால் அதில் இப்படி ஒன்று காமிப்பாங்க எர்த்து வந்து அப்படியே இன்னைக்கு மார்ச் இருக்கிற மாதிரி ஒரு காலத்தில் வந்து எர்த்து வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக பொல்யூஷன் வந்து தூசியாக இருந்து இங்கே ஃபார்ம் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு அன்லிவபிள் சுச்சுவேஷனுக்கு எர்த்து போகுங்கிற மாதிரி அந்த சினிமாவில் காமிச்சிருப்பாங்க மார்ச் வந்து பேசிக்காக இன்னைக்கு அப்படி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி எர்த்து ஒரு நாள் போக வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை சில அறிவியலாளர்கள்லாம் அது மாதிரியான ஒரு கருத்து இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து செவ்வாய்க்கு போகிறதுக்கு பல காரணங்கள் நிலவுக்கு போகிறதுக்கு உள்ள பல காரணங்கள் சொல்கிற மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போய் இதாக கண்டு இதாக இருக்கிறது கூட அதுக்கு ஒரு காரணம் இப்போ வந்து அதனுடைய வளிமண்டலத்தை எப்படி இழந்துட்டு இருக்குது அட்மாஸ்பியர் எப்படி இழந்துட்டு இருக்குன்னு பார்க்கும்பொழுது அதை அப்படியே நம்ம கொண்டு கொண்டு வந்தோம்னா இது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஓசோன் லாயர் போனது அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இதை வந்து நம்ம எப்படியாவது அதையும் இதையும் ஒருத்தர் <laughs> ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ மார்ஸ் இதெல்லாம் பேசுறப்போ எப்படி வந்து சந்திராயன் பத்தி பேசினா நீங்க ஞாபகத்துக்கு வருவீங்களோ அந்த மாதிரி மார்ஸ் பத்தி பேசினா நிறைய பேருக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது வந்து இலான் மஸ்க் அவங்க இன்னும் அங்க போல ஆனா வந்து அது பயங்கரமான ஒரு பிராண்டிங் அப்படி அப்படின்ட்டு இருக்குது இவர கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி நீங்க வந்து இப்ப பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் ஸ்பேஸ் ஃபீல்டுக்குள்ள நிறைய வராங்க 
நிறைய வராங்க அந்த அஃப்கோர்ஸ் அந்த பேக்கோட லீடாக இருக்கிறது வந்து இலான் மஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் நபர் அதுக்கு காம்படிஷனாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெஃப் பஸ் வந்து ஒன்று அனுப்புறேங்கிறாரு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் பிராஸ்னன் அவரும் வந்து விர்ஜின் வச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேங்கிறாங்க இப்படி பணக்காரங்க வந்து ஸ்பேஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து நான் செலவு பண்ணி இங்கே போகிறேண்டா வரேண்டா அப்படின்னு ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி இது போயிட்டு இருக்கு பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆகிறது வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை அது வந்து ரெண்டு வகையில் இருக்கலாம்னா ஒன்று வந்து நம்ம பூமிக்கு தேவையானது நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற வேண்டேஜ் பாயிண்டை வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நமக்கு வந்து இப்போ வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு ரிமோட் சென்சிங் மெட்ராலஜிக்கல் சேட்டலைட் நேவிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு இப்போ பில்டி பிணைஞ்சிருச்சுப்போம் இப்போ இது இது மாதிரியான செயற்கைக்கோள்களை வந்து இது வந்து இப்போ பல ஆயிரக்கணக்கில் நம்ம உற்பத்தி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படி உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது அதை வந்து அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து திரும்ப திரும்ப கார்கள் எப்படி உற்பத்தி பண்றாங்களோ செல்போன் அப்படி உற்பத்தி ஆகுது அது மாதிரி தான் அது மாதிரியான செயற்கைக்கோள் அதை வந்து என்ன படுத்தளவுக்கு அரசாங்கத்தை விட தனியார் துறை இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய போட்டி மனப்பான்மை பல காரணங்களால் சிறப்பாக போகிற வாய்ப்பு உண்டு மீடியா இருக்கு கம்யூனிகேஷன் இருக்கு ஏர் ஏர்லைன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி அது அது மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அடுத்த கட்டம் நோக்கி ஆய்வுகளுக்கான ஆய்வுகளுக்கானது வந்து அதை வந்து தனியார் துறை சரியா எடுத்து கொண்டுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அதற்கு அதற்கு அடுத்த இறுதியா ஒன்று இல்லைன்னா அவங்க வர்ற வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் சில செவ்வாய்க்கிறதுக்கு பேர் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் நிலவை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நிலவை பாத்தீங்கன்னா கூட பல ஆய்வுகளுக்கு பிறகுதான் இப்ப நாம் வந்து நம்ம போன மூணாவது பேரா இருக்கலாம் ஆனா உலக அளவுல இது நூற்றுக்கு மேற்பட்ட பல செயற்கை ஊழியர் போனா பிறகுதான் நம்ம திருவம் போய்க்கு வர்றோம் ஆனா அந்த ஒரு நிலை வந்த பிறகு பின்னால வர் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச போனா வரலாம் ஆனா அந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு அரசு அரசு தெரிவு பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் அந்த வகையில ஒரு முற்போக்கான ஆய்வுகளுக்கு அரசு துறையும் திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடிய செயற்கைக்கோள்கள் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரியானதுக்கு வந்து தனியார் துறை பண்ணது சிறப்பாக ஓகே சார் நீங்க வந்து ஒரு பிரைவேட் பிளேயர் போது நீங்க வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து இந்தியால இருந்து ஒருத்தங்க அதுவும் தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒருத்தங்க வந்து இந்த மாதிரி சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறாங்கிறது வந்து எனக்குமே கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருந்துச்சு நட திடீர்னு இப்படி ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கியூரியஸா இருந்தா நானும் தேடி பார்த்தேன் இது வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸா இதுல வந்து நம்ம நிறைய சம்பாதிக்க முடியுமா ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பிரைவேட்டா பண்றப்ப அது ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தா தான் லாங் ரன்ல பண்ண முடியும் அந்த பினான்சியல் ஆஸ்பெக்ட் எப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ எங்களுடைய கம்பெனி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் வந்துட்டு இந்த டைம்ல நாங்கள் வச்சுக்கல ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்என்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த ஸ்பேஸ் செக்டர் கூட நாங்கள் கொண்டு வரல நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரோன்ஸ் பிளஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கோ சேட்டலைட்ஸ் ஃபெம்டோ எஸ் வி ஆர் மேக்கிங் லைக் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் பிக்கோ சேட்டலைட்ஸ் ஃபெம்டோ சேட்டலைட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து எஜுகேஷனல் பிக்கோ சேட்டலைட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் கிராம்ல இருக்கும் ஸோ அதோடைய சைஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிராஸ் ஃபார்ட்டி கிராஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் அதாவது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கியூப் இது என்ன பண்ணும் இது அங்க போய் ஒரு <laughs> 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 ஜெஸ் ஓ ஸ்டூடெண்ட் செய்யற சேட்டலைட்ட நீங்க போய் ஸ்பேஸ்லயே வைக்கிறீங்க ஆமா சோ சப் ஆர்பிட்டல்ல போய் நம்ம ரீச் பண்றோம் ஓகே இது எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் 35 கிலோமீட்டர் இப்ப நெக்ஸ்ட் மிஷன் 80 கிலோமீட்டருக்கு நாங்க டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே फ्रॉम சி லெவல்ல இருந்து ஓக
ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் மேலே ஒரு ஆர்வம் கிரியேட் ஆகுது ஸோ சும்மா சாதாரணமாக ஒரு நார்மலாக இங்கே ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணால் கூட ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ் பண்ணால் கூட வந்து அதை ஆர்வமாக பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சேட்டலைட்டே பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதில் நாலேஜ் வந்து அதிகமாக கெயின் ஆகுது இப்போ சார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் மிஷன் டைரக்டராக இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுனால ஃபியூச்சரில் வந்து அவங்களாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் மிஷினோட டைரக்டராக வருவாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம எல்லாம் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் பியூட்டிஃபுல்லி சார் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னு ஒரு விஷயம் சொன்னதுனால நான் கேட்குறேன் சார் நீங்களும் பேசுகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உண்மை சொல்லணும்னா நீங்கள் சொல்கிற சில வார்த்தைகள் வந்து எனக்குமே புரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா நீங்கள் தூய தமிழில் வந்து அதோட வார்த்தைகளை சொல்கிறீங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தா இவ்வளோ தான் போக முடியும்னு ஒரு மனப்பான்மை வந்து நம்ம ஊரில் ஜென்ரலாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணாலும் அப்பா அம்மா வந்து கடன் வாங்கியாவது எவ்வளவு செலவு பண்ணியாவது ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல சேர்த்து விடுறாங்க அத எப்படி பாக்குறீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கா நீங்க எங்க படிச்சீங்க அந்த இந்த இந்த தமிழுக்கும் சயின்ஸுக்கும் வந்து நீங்க ஒரு கனெக்ஷன் அந்த தமிழ்ல வந்து சயின்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது சோ இந்த ஆஸ்பெக்ட் எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல ஒண்ணு வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா அரசாங்க கல்வி கல்வி அப்படிங்கிற பொழுது அடிப்படை கல்வி வந்து அரசு பள்ளிகள்ல நல்ல பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் எல்லாம் இன்னும் அரசு பள்ளியில தான் இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டாவது தாய்மொழியில படிக்கும் பொழுது என்ன பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு அது ஒரு மனம் இருக்கம் இல்லாம கல்வி வருது ஏன்னா புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்த நீங்க சூப்பரா பேசுவீங்க பேசுறப்ப சொன்னீங்க மன இருக்கம்னு மன இருக்கம்னு சொல்றப்போ மனசுக்கு கஷ்டப்படாம ஈஸியா சூப்பர் சார் ஓகே ஏன்னா ஏன்னா அப்பா அம்மா பேசுற மொழியில் நம்ம அவங்க அதனால ஒரு பையனுக்கு வித்தியாசம் முடியாது ஆனா அப்போ அப்படி இல்லாம அவன் பள்ளிக்கூடத்துல போய் ஒரு மொழி பேசுறான் இங்க வந்து பேசுறான்னா அவ அவனுக்கு தெரியாமையே அவனுக்கு ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் சுப்பீரியர் காம்ப்ளக்ஸ் வரும் அப்பா அம்மாவை கூட தான் வந்து கொஞ்சம் அப்படிங்கறத வந்து சின்ன வயசுல வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல சூழ்நிலையா இருக்கா தலகணம் ஆயிடும் அது வந்து நல்ல சூழ்நிலை இருக்கா அது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாவது அதே வழியில் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பையன் ஒத்து பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு இதா இருக்கும் இந்த பல வகையில அடிப்படை கல்வி கற்கும் பொழுது அந்த மன இருக்கம் சார் இது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு சார் கரெக்டா தான் நீங்க சொன்னீங்க மன இருக்கை எல்லாம் படிக்கணும் ஏன்னா மன இருக்கை நான் ஒரு இடத்துல போற அப்படின்னா எனக்கு சரியா நடக்க தெரிஞ்சதுன்னா நடக்கு புது இடத்த போகும்போது எனக்கு நடக்கும் தெரியாது எனக்கு புது இடத்தையும் பார்க்கணும்னா ரெண்டையும் பார்க்க முடியாது ஆக இல்லையா ஆக இயல்பா நடக்கணும் இயல்பா நடக்கும் பொழுது நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு சரிமா பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஒன்று கற்றுக்கும் பொழுது மன இருக்கும் இல்லாம கத்துக்கணும் அது வந்து அடிப்படை கல்விங்கிறது இருக்கும் பொழுது முதல்ல வந்து கற்றல் எப்படிங்கிறது முக்கியம் என்னத்தை கத்துக்கிறது முக்கியமே இல்லை நாம் என்ன பொறுத்தளவுக்கு நான் நான் கல்லூரியில் படிக்க வரைக்கும் கூட ஒரு ராக்கெட்டை பத்தி நான் படிச்சது இல்லை அடிப்படை கல்வி வந்து தமிழ் நல்லா இருக்கும் அதுவும் வந்து பயிற்சி பெற்ற பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அந்த வகையில நான் வந்து எந்த இடத்துலயும் அரசு பள்ளியில படிச்சது எனக்கு குறையா தெரிஞ்சது அரசு பள்ளியில எந்த ஊர் சார் கோதாபாடி அப்படிங்கிற ஊர் எங்க சார் இருக்கு அந்த மாதிரி பொள்ளாச்சிக்கு கோயம்புத்தூர் இடையில ஓகே இதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும்ல மெயின் ரோட்ல இருந்து ஃபேசினேட்டிங்கா இருக்கு சார் அங்க வந்து ஒரு அரசு பள்ளியில படித்த ஒரு மாணவன் வந்து நிலாவில வந்து நீர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு உலகத்தையே வந்து மார்சில இருந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி மூணு இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதர்கள் மட்டும் பார்க்க இல்ல இல்ல சார் அந்த அரசு பள்ளியோட கல்வி முறையை நான் சொல்றேன் அரசு பள்ளி இது வந்து வயல்சாமி அண்ணாதரம் மட்டும் அரசு பள்ளியில் படிச்சு வந்தவங்க இல்ல இப்ப ஒண்ணுமே வந்து அவங்களும் அரசு பள்ளி அருணன் வேற அரசு பள்ளியில வந்து அரசு பள்ளியில இருந்து படிச்சு வந்ததான் இப்ப வந்து நிசார் சாஹி அவங்க அரசு பள்ளியில் படிச்சு வந்தவங்க தான் சிவன் அரசு பள்ளியில் படிச்சு வந்தவங்க தான் என்ன பொறுத்தளவுக்கு நான் என்னுடைய கீழ் பள்ளிமுறை எல்லாரும் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க அரசு பள்ளியில அவங்கவுங்க தாய்மொழியில படிச்சவங்க தான் அதுல அதுல வித்தியாசம் கிடையாது அதனால வந்து அறிவியல் துறைக்கு வந்து ஒரு என்ன இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போன பாதை தனி வழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நிலவு ஒரே நிலவு தான் பூமியில இருந்து கிளம்பணும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து
எப்படி பையனுக்கு மனைவி இருக்க கொடுக்கலாம்னு சொல்லணும் அப்பா அம்மாவுக்கு அது இருக்கக்கூடாது அவங்க மனம் இருக்க வந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு சொல்றாங்க அதே ஒரு தப்பான இதா போய் இஷ்டப்பட்டு அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் அவனும் போகணும் இவங்களும் மேல போகணும் அதுல வந்து கண்டிப்பா அரசு பள்ளியா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு அரசுக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு அந்த கடமை வந்து புறந்தர முடியாது கல்வி அப்படிங்கிறது அடிப்படை கல்வி கொடுக்க வேண்டிய அரசுடைய கடமை அந்த கடமை அவங்க சரியா செய்யணும் அத வந்து இவங்க வந்து இஷ்டமா போட்டு குழந்தைகளும் போகணும் அப்பா அம்மா நிறைய இடத்துல குழந்தைங்க போறதுக்கு தெரியா இருக்கு சரியா இருக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க ஆனா அப்பா அம்மா அனுப்பிடுவது இல்ல அப்படின்னு சிம்பிளா பாக்குறேன் சம்பாதிக்கிறேன் என் குழந்தை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கணுமா அப்படின்னு இல்ல வந்து நீங்க வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஒர்க் பண்றீங்க சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு அனுப்புறீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஏதாவது நீங்க தனியா பாக்குறீங்களா அவங்க கம்மியா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்போ தோணி இருக்கா இல்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தோணி இருக்கா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் அதிகமான ட்ரைனிங் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அந்த பசங்களுக்கு வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா பிரைவேட் செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்து எல்லாமே கொடுத்துறாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ்ல ஒரு மினி மோட்டரை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சேட்டலைட் பண்றது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்கும் போது வந்துட்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் போன ராக்கெட் மிஷின்ஸ்க்காக வந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்க போயிருக்கோம் அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஹிந்தி கேண்டிடேட்டுக்கு ஹிந்தியில தான் எங்களுடைய ஸ்டாஃப் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்குறோம் நாங்கள் நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஃபீல்டுக்கு போகணும் உங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்னன்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறோம் அப்போ அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஒரு பொண்ணு சொல்றாங்க எட்டாவது படிக்கிற குழந்தை தான் எங்களுடைய பெரிய ஆம்பிஷனே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிளம்பர் ஆகணும் அப்படின்றாங்க அப்போ அவங்க வந்து எதுக்கு பிளம்பர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கும் போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது அவங்க சரௌண்டிங்கில் யார் ரொம்ப ஹை இதில் இருக்காங்கன்னா பிளம்பர் தான் அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு சின்ன குழந்தைங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல நம்ம விதைக்க வேண்டியது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எண்ணத்தை வந்து உயர்வா வைக்கணும் அவங்க பக்கத்தில் எப்படி இருக்காங்க ஒரு பிளம்பராக இருக்குன்னா அது வந்து அது ஒரு விதையை அவங்களுடைய மனசில் போய் உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டு நாள் தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணது அந்த ட்ரைனிங்க்கு So we explain up to like a five days. Anji naal and the time spent and the students come out with everything to do. There are so many opportunities. There are so many government schools. There are so many directors. Plus, there are so many science, space, there are so many fields. They tell you to explain to them. 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 கடைசியாக வந்து அந்த அஞ்சாவது நாள் ட்ரைனிங் முடிஞ்சு நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம் அப்போ அந்த ஒரு பொண்ணு வந்து வந்து சொன்னாங்க என்கிட்ட கேட்ட பொண்ணு சார் நீங்கள் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நாங்கள் நினச்சிட்டோம் இது மட்டும்தான் உலகம் எங்களுடைய உலகம் எங்களுடைய ஊர் மட்டும்தான் அப்போது இதை தாண்டி இவ்வளோ பெருசு ஒன்று இருக்குன்ட்டு தெரியும் போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சார் நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளம்பராக போனுன்றது என்னுடைய ஆம்பிஷனாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் ஃபியூச்சரில் நான் இஸ்ரோவுக்கு வந்து நான் டைரக்டராக வருவேன் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களை நான் டைரக்டாக வந்து மீட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுத்துச்சு ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு இது பண்ணும்போது ஐ எம் ப்ரௌட் பியூட்டிஃபுல் ப்ரோ இப்போ வந்து நீங்க ரூமி அப்படிங்கிற ஒரு மிஷனை நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க அது என்னன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா ஸோ இந்த மிஷின் ரூமி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் லான்ச் இன்னும் ஹைபிரிட் ராக்கெட் நம்ம அந்த டெக்னாலஜியில கொண்டு போய்க்கிட்டு அப்படின்னு ஸோ ஹைபிரிட் ராக்கெட் மொபைல் லான்ச் ஓகே ஸோ மொபைல் லான்ச்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ராக்கெட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரிகோட்டால இருந்து லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த மொபைல் லான்ச்சை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துக்கும் நம்மளால ஈஸியா கொண்டு போக முடியும் ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் வைஸ்ல வந்து நாங்க மிஷினை கொண்டு வரும் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் குள்ளேன்னு வந்து ஒரு ட்ரக்லேயோ போய் நிறுத்தி அங்கேருந்து லான்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த
நம்ம வந்து லிக்விட் ஸ்டேட் நம்ம வச்சிருப்போம் அந்த லிக்விடும் பிளஸ் இந்த சாலிடும் சேர்ந்து கம்போஷன் நடக்கும் அப்போ நடக்கும் போது இதுதான் வந்து ஹைபிரிடா இருக்கும் சோ அதான் ஹைபிரிட் ராக்கெட் சொல்றோம் இது ரெண்டும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டிஎன்டி வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல சோ அதுக்கான ஆர் டி எல்லாமே அதுதான் இதோட முக்கியமான விஷயம் இல்லனா சம்டைம்ஸ் வெடிச்சு ஆக்சுவலா இந்த அப்பல்லோ மிஷன் ஏதோ ஒண்ணுல கூட வந்து வெடிச்சு இறந்து போனாங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 சோ அதுக்காக வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த கியூப் சாட்டிலைட்டை கொண்டு வரும் இதுலயும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபுல்லாவே நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஃப்ரம் ஸ்கிராச்சில இருந்து எப்படி நம்ம சாட்டிலைட்ஸ்னா என்ன அதை வந்து எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அது எப்படி நம்ம சிம்லேஷன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணி பாக்கிறோம் இவங்க கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண சொல்லிடலாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா இருக்குமா சோ இது வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போனா சூட் ஆகுமா இல்ல மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாச்சும் மாத்திரமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிம்லேஷன்ஸ் நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை எப்படி பண்றதுன்னு எல்லாமே இந்த மிஷின்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்குறோம் இதுல சொல்லி கொடுத்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டில வந்துட்டு ஒரு ஹைபிரிட் ராக்கெட் இருக்கும் எங்களுடைய ஓன் ராக்கெட்டே வந்து நாங்க த்ரீ டில வந்து நாங்க டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அந்த டிசைன் பண்றதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டில ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து அந்த ராக்கெட்டை அசம்பிள் பண்ணுவாங்க அசம்பிள் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து அவங்க சிமுலேஷன்ல ஃபிளை பண்ணி பாக்கலாம் தே கேன் ஃபீல் இட் ஏன்னா இப்போ ஒரு ராக்கெட்டே வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ராக்கெட்லயே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் இருப்பாங்கல்ல அது போக பண்ண முடியும் இது சொல்லி கொடுப்போம் அப்போ ஒரு ராக்கெட்டை நம்ம ஃபுல்லாவே உட்காந்து நம்ம அசம்பிள் பண்றதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் ராக்கெட்ல இருக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி செக்ஷன் தான் கொடுப்போம் ஏன்னா சில இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் டைட் வைக்கணும் சில இடத்துல ஹேண்ட் டைட் தான் வைக்கணும் அதனால கூட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ராக்கெட்டுடைய ட்ரஜெக்டரி அதாவது அது எந்த பாதையில போகணுன்றத நம்ம நினைப்போம் பாத்தீங்களா அது வந்து நம்ம இது ட்ரஜெக்டரி பிளான் நம்ம சொல்லுவோம் அதுல எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்பு வந்துடக்கூடாது ஸோ அதுக்காக வந்து கேர்ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு ராக்கெட்ல ஒன் ஆஃப் தி செக்ஷன் வந்து ஒர்க் பண்றது கொடுக்கறது பிளஸ் இந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு சாட்டிலைட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு சாட்டிலைட்டை கொடுத்து அவங்க அதுக்கான ஒரு ஆப்ரான் கிட் எல்லாமே வியர் பண்ணி அதுக்கான சென்சார்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி அதனுடைய லைவ் டேட்டாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும் போது அவங்களுடைய ஹாப்பினஸ் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்களேன் இது வரைக்கும் மூணு மிஷின் சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் மூணு மிஷின்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு அதிகமா நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காங்க அம்மா நான் வந்து சாட்டிலைட் நான் பண்ணிருக்கேன் அதனுடைய லைவ் டேட்டாஸ் பாத்துட்டோமா அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு சாட்டிலைட்னா என்னன்னு தெரியாது ஆனா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வானத்துக்கு போயிருக்கு எங்களுடைய பொண்ணு வந்து எதுவும் சாதிச்சிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுடைய அம்மா மனசுல கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் ஸோ அதை தான் இப்ப நம்ம இந்த மிஷின் மூலியமா ரூமில நம்ம கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் இப்போ நம்ம வந்து ரூமி மாதிரி மிஷன்ஸ் அனுப்புறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிற பொழுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு செஸ் கேமுக்கோ அல்லது மற்ற விளையாட்டுகளுக்கோ அது கிரிக்கெட்டாக இருக்கலாம் கபடியாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஹாக்கியாக இருக்கலாம் அந்த இளம் வயதிலேயே அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவங்க அவங்கள வந்து சிறந்த வங்க உள்ள கலவில் வர முடியாது விஸ்வநாதன் ஆனந்தன் வந்தாரு அவர்கிட்ட தான் அவங்க வீட்டு மட்டும் பண்ணாங்க பட் இப்ப இப்ப வந்து வந்தவர் வந்து பள்ளிக்கூடத்தை அளவில் உருவாக்குறதுனால வர்றாங்க இப்போ இப்போ அதே மாதிரி விஞ்ஞானியை ஏன் சின்ன வயசுல உருவாக்க முடியாது ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிக்கான எல்லா தகுதிகளும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு தான் இருக்கு கேள்விசிட்டி அந்த கியூரியாசிட்டியும் இது இருக்கிறது வந்து குழந்தைகளா இருக்கும் போதே இருக்குது அந்த வயசுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது கொண்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அந்த வகையில தான் சமீபத்தில் இது மாதிரி ஸ்டெம் லேப் எப்படி ஒரு செஸ் அகாடமி உருவாக்குற மாதிரி மா மாவட்ட அளவுகளில் ஒரு ஸ்டெம் அகாடமியாக கொண்டு வர முடியுமா அதில் வந்து விவசாயம் முதல் விண்வெளி வரை விண்வெளி அடங்கும் விவசாயம் அடங்கும் விவசாயம் இப்போ தேவை அடுத்த அடுத
அதை 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 அப்படியே வேலை கொண்டு கொண்டதம்னா கல்லூரி அளவில் வரும் பொழுது அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ கியூப் சார்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு கேஜி வரும் பொழுது கல்லூரி மாணவனாக கொடு கொடுக்கலாம் ஆக இங்கேயே சிறப்பாக செய்யக்கூடிய பள்ளி மாணவன் ஒரு கல்லூரியில் போய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்கள்ல மாணவர்கள் செய்யக்கூடிய செயற்கைக்கோள் அப்படிங்கிறது கியூப் சேட் இருக்கு அதை வந்து கல்லூரி கொண்டு வர முடியுமா அப்படி கொண்டு வரும் பொழுது இப்போ இது வந்து அதில் வந்து பின்னால் அவன் வந்து ஒரு அறிவியலாளனா வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அங்கிருந்து ஒரு கண்டறிய முடியும் அதை நோக்கி அவன் போக முடியும் அல்லது சில பேர் சயின் இன்ஜினியராக போகிறான் இன்ஜினியராக போனால் அப்புறம் இன்ஜினியர்ல அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறான் அது சில பேர் இன்ஜினியராக இருப்பாங்க அவனை கொண்டு டாக்டராக போட்டுருவாங்க அப்போ அப்படி இல்லாமல் ஒரு இது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் சில வாய்ப்புகள் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறான் அந்த வகையில் இது வந்து சிறு வயசுலேயே கொடுக்கும் பொழுது அது மாணவர்களே ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது பெருசு இல்லை நம்ம வந்து இந்திய விண்வெளித்துறை நம்ம பண்ணது என்ன அப்படின்னா செயற்கைக்கோள்கள் எப்பவுமே ரொம்ப அதிகமான செலவு அப்படிம்பாங்க அப்படி இல்லை சிக்கனமாக செய்ய முடியும்னு சொல்லணும் அது அதை தாண்டி நாங்கள் மிக அதிகமானவர்கள் வந்து நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுதோ கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுதோ ராக்கெட் சயின்ஸ் படித்தவங்க இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ இப்போ வந்து ராக்கெட் கற்றுக்கிட்டு நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறோம் ஆக ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றுக்கு பெரிய மயம் வந்துடும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம மாணவர்களுக்கே சொல்லிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கிற ஒரு பயம் இல்லாமல் கத்துக்கள் வாய்ப்பு உண்டு அது இது அது இல்லாம இதுக்கான வாய்ப்புகளை உணர முடியும் அது ஒன்று இது எல்லாம் தாண்டி என்ன பொறுத்த அளவுக்கு எப்படி இந்த கார் உற்பத்திக்கு நம்ம அதிகமா பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்ம போட்டுக்கூட ட்ரெஸ் வந்து அதிகமா இந்தியாவில் இருந்து போகுதோ பின்னலாடை எப்படி இது போகுதோ அதே மாதிரி பின்னால வந்து நிறைய ராக்கெட்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் உருவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆக்சுவலா இதுல வந்து நிறைய பிசினஸ் இருக்குது அதோட பிசினஸ் பொட்டன்சியல் இஸ் அலாட் நிறைய பேர் வந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க அது வெறுமனை ரிசர்ச் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கு இது வந்து அதை தாண்டி ஒரு ஒரு பின்னலாடைக்கு இருக்கக்கூடியது ஒரு கார் உற்பத்திக்கு இருக்கக்கூடியது கண்டிப்பா என்ன பொறுத்த அளவுக்கு ஏன்னா காரும் கூட ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஓட்டலாம் செயற்கைக்கோள் அப்படி இல்லை அஞ்சு ஆறு வருஷம் அதனுடைய அதனுடைய ஆயுள் காலம் முடிஞ்சிடும் திருப்பி ஒரு நன்பி ஆகணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன பொறுத்த அளவுக்கு இதுல வந்து வாய்ப்புகள் வர்த்தக ரீதியான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அறிவியல் ரீதியாகவும் செய்யக்கூடிய அடையக்கூடிய உயரங்கள் அதிகம் எப்படி இப்ப அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தான் கடல்களால் பிரித்த கண்டங்களை இணைக்கிறது இல்லையா அதே அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இப்ப விண்வெளியால் பிரிக்கப்பட்ட கிரகங்களையும் இணைக்கும் அந்த அந்த உருவாகும் அப்படி உருவாகும் பொழுது இது நிறைய வாய்ப்புகள் ஒரு துறையாக நான் பார்க்குறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம இளம் வயதிலேயே நம்முடைய குழந்தைகளை போட்டோம்னா நிறைய உருவாகுவாங்க ஏன்னா மேலே வந்து அவர் அவன் தலாவிட்டு இருக்க முடியாது சிறு வயசுலேருந்து வந்தாங்கன்னா சிறப்பாக வரும் அந்த வகையில் என்ன பொறுத்தளவுக்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த வாய்ப்பை இந்தியாவில் பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் இந்தியாவில் அதிகமான அறிவியலாளர்களையும் பொறியியலாளர்களையும் உருவாக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ் மாநிலம் தமிழகம் அதை உருவாக்கணும் அது உருவாக்கறதுக்கு நாளைக்கு பார்த்துட்டு இருந்தால் முடியாது இன்னைக்கே உருவாக்கும் அதற்கான முனைப்புகளை பொதுவாக முதல் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதுல ஆனந்தா அதனுடைய அவங்களுடைய பணியை ஆனந்தமா பண்ணிட்டு இருக்காரு சிறப்பா போகணும் பிரிட்டிஷ் சார் சார் அது வந்து ஏன்னா கேட்கறதுக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்குது நம்ம ஒரு விஷயம் செஞ்சு அது ஸ்பேஸ்ல போய் இருக்குங்கிறது வந்து எவ்வளவு ஃபேசினேட்டிங்கான ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு பயங்கர எக்ஸைட்டிங் பாயிண்டா இருக்கு பிரிட்டிஷ் சார் பாத்துட்டு இருக்கிற நிறைய பேரும் அதுல எக்ஸைட் ஆவாங்க டு வைண்ட் அப் சார் டு வைண்ட் அப் நான் வந்து ஜென்ரலா யார் கெஸ்ட் வந்தாலும் கேட்கற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது லைஃப்ல நிறைய பேரை பாத்துருப்பீங்க நீங்க உங்க லைஃப்ல வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் இவங்க கிட்டே இருந்து நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அஞ்சு பேரு யாரு என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லுவீங்க ஒண்ணு வந்து என்னுடைய அப்பா ஓகே அப்பா வந்து ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி என்னுடைய எல்லா உதவர் அவர் தான் முதல்ல உடைய பேர் முதல் கொண்டு என்னோட எங்க அப்பா தான் அதுக்கடுத்து கலாம் கலாம் அவர்கள் அவர்கள் அப்பா அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அப்படின்னு அவங்க வந்து நார்மலா பழகுவாங்களா சார் நார்மலா தான் இருப்பாங்களா ஏன்னா அபுல் கலாம் எல்லாருமே இப்படி இப்படியே பார்த்தாச்சு அவங்க பெரிய இல்ல மிக 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 இயல்பான அவர் அவருடைய இது வந்து ரொம்ப ஒரு குழந்தைத்தனமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அது 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 வந்து சிறப்பு இன்னோசென்டா இன்னோசென்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அது இன்னோசென்டா அந்த கேள்வி கூட என்னப்பா எவ்வளவு தூரம் போற நூறு கிலோமீட்டர் பாசிட்டிவா கேட்பாங்களா அப்படிங்கிற அது அது வந்து உண்மையிலேயே இதா இருக்கும் ஏன்னா முடியாத எல்லாம் முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒன்னு பாக்கினாங்க
ஏன்னா வந்து இப்போ நான் சேர்ந்த புதுசில் பெரிய கணவர்களோட போக போயிருக்கேன் ஆனால் அங்கே போகும்பொழுது இந்தியாவின் உள்ள பெரிய அப்பா அது மாதிரி இல்லை சின்ன ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டுக்குள்ள ரெண்டு இதாக இருக்கும் சேர்க்கு கோல் கேட்டிங்கோ பண்ணுவாங்க இங்கே லான்ச் பண்ணுவாங்க நாம் ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ எனக்கு சரியாக பிடிக்கல அப்போ இது சரியில்லைன்னு சொல்கிறது போல் இது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு பக்கத்தில் எழுதி கொடுப்பேன் நான் அதில் தான் ஒரு அப்போ வந்து சிமுலேட்டர் அப்படி பண்ணலாம் ஹார்ட்வேரில் பண்ணுறது மின்பொருளில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த அதை சொல்லிட்டு அவரேட் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் என்னுடைய செக்ஷனேட் மாதிரி இருப்பார் அவரேட் கொடுத்துருக்கேன் இது அவர் வழியாக அங்கே போகும் அங்கே போனால் போனால் ரெண்டு நாள் தான் வெள்ளிக்கிழமை கொடுக்குறேன் தீக்கிழமனே கூப்பிட்டு இதை வந்து நீயே செய்கிறதுனா நீ செய் அப்படின்பார் அதாவது இப்போ எப்படி வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குற முடியா அது மாதிரி கொடுத்தோம்னா கூப்பிட்டு நீயே செய்யும் தோணா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது தான் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு வருஷம் நான் அதுக்கு முன்னால் அஞ்சு அஞ்சு இடங்களில் மாறி போனவேன் ஆறு மாதத்தில் ஆனால் அங்கே போய் அப்போ அதுக்கு பிறகு முப்பத்தாறு வருஷம் அங்கேயே இருந்து இன்றைக்கு மிகவும் திரு மிகவும் திரு அப்படின்னா அது ப்ரொஃபஸர் ராவ் அன்னைக்கு அவர் அது பண்ணி கொடுத்தா தான் அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா பின்னால் அதே விண்வெளி துறை வந்தேன் எனக்கு வந்து என்னுடைய காலம் கூட அப்படியே போனதுனால அது வரும் அப்புறம் வந்து என்ன வந்து ஓரளவுக்கு நிறைய செயற்கைக்கோள்கள் பின் அது செஞ்சதுனால செயற்கைக்கோள்கள் செஞ்சதை விட செயற்கைக்கோள்கள் செஞ்ச அம்பருக்கு சில பழுதுகள் ஏற்பட்டதுன்னா அதை சரி பண்ணுறதுல என்னுடைய நிபுணத்துவம் உலகளாவில் தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச ஒன்று நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கல ஏன்னா செயற்கைக்கோள்களை செஞ்சதை விட இந்த செயற்கைக்கோள்கள் அங்கே ரிப்பேர் பண்ணுறது ஆ அங்கே ஏதாவது பழுதாச்சு ரிப்பேர் ஆச்சு வச்சுக்கலாம் அதை சரி பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம்னி காமெடியில் வர்ற மாதிரி கடல் வந்து கப்பல் நின்றுச்சுன்னா போயிட்டு அங்கே நீங்கள் போய் சரி இல்லைனா நீங்கள் போய் அது சரி அது 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 ஒரு சிறப்பாக வரும் இப்போ இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நிலவுக்கு போகும்பொழுது இது பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறக்காக இது மாதிரி இதிலெல்லாம் பார்த்துட்டு மாதவ் நாயர் அவருக்கு என்ன என்ன கண்டறிஞ்சு அவருக்கு அது கொடுப்பார் அவர் கண்டிப்பாக இதாக இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு என்னுடைய எல்லா குறும்புகளுக்கும் என்னுடைய எல்லா இதுவும் எல்லாமே வானத்தை பார்த்துட்டே இருப்பேன் குடும்பத்தை அதிகமாக நான் கவனிக்க முடியாது அதுக்கு என்ன பின்னாலதை கவனிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய மனைவி அவங்க அவங்க வந்து அஞ்சாவதாக நான் நினைக்க பார்க்குறேன் அந்த வகையில் என்னை வழிநடத்தியவர்கள் ஒன்று என்னை பின்னால் இருந்து வழிநடத்தியவர்கள் நடத்த இந்த வகையில் என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிறேன் பிஹைண்ட் எவ்ரி சக்சஸ்ஃபுல் மேன் தர் இஸ் அ விமன் அப்படிங்கிற ஒரு பிஹைண்ட் ஆர் பிசைட் உங்களுக்கு ப்ரோ ஸோ எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா தான் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கல் உடைச்சதே என்ன படிக்க வச்சார் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கல் உடைச்சி படிக்க வச்சாங்க அந்த டைமில் நாங்கள் ஓல குடிசை தான் கரண்ட் கூட கிடையாது இன்னைய வரைக்கும் கூட அந்த ஏரியாவில் கரண்ட் கிடையாது எங்கே இது கோவளத்துக்கு உள்ள சால்ட் ஆஃபீஸ் ஏரியாத்தில் ஸோ அங்கேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் படிக்கிற ஸ்கூல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்கும் என்னை அங்கேருந்து சைக்கிளில் மிதிச்சுட்டு என்னை இங்கே ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் அவங்க ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட இருந்து அதிகமாக கற்றுக்கிட்டது எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மா இப்போ என் கூட இல்லை ஆனால் எங்கள் இந்த ராக்கெட் லான்ச் இந்த சேட்டலைட்டுக்கு மெயினே வந்து எங்கள் அம்மா தான் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா இறக்குறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு லேப்டாப் கொடுத்தாங்க நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் காலேஜில் படிக்கும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் இருக்கிற சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் காலேஜ் நாலு மணிக்குலாம் முடிஞ்சிடும் இருந்தாலும் நான் ஒரு ஏழரை எட்டு மணி வரைக்கும் அங்கேயே இருந்து சிஸ்டம் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து எங்கள் ஹெச்ஓடிலாம் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் லேப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி எங்கள் டெய்லி வீட்டுக்கு போகிறது பத்து மணிக்கு டாக்கும் நான் காலேஜில் இருந்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு அப்போ எங்கள் அம்மா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு லேப்டாப் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஃபினான்ஷியல் நீங்கள் எங்கள் அந்தளவுக்கு ரொம்ப புவர் தான் அந்த டைமில் தென் அதுக்கப்புறம் இருந்து ஓவர் கம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் இதில் தான் வந்தது நம்ம ஸோ இதில் வரும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் டு தேங்க் அ பர்சன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மைல் சாமி அனல் ரீசர் ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துலேருந்து மென்டார் பண்ணுறாங்க எனக்கு ஏன்னா ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்சில் இருந்து வந்து நான் இந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இவங்களுக்கு சாருக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவேன் ஃபோன் பண்ணுவேன் நான் எந்த டைமில் ஃபோன் போட்டாலும் சார் வந்து எனக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு வந
அப்போ வந்து நம்ம கிட்ட எவ்வளோதான் டெக்னிக்கல் இருந்தா கூட அந்த டைம்ல பினான்சியல் இல்லைனா எதுவுமே நம்மளால பண்ண முடியாது அந்த டைமுக்கு அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜானுன்றவர் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்துக்கு வந்து நான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் இவர் பண்ண ஒர்க்ஸ்க்கு வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நான் இவர் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இவருடைய ஒர்க்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்ததுனால இவருக்கு நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் இவர் பண்ணுற மிஷின் சக்ஸஸ் ஆகும் இவரை நம்பி நீங்கள் பண் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு மார்டின் குரூப்கு கொடுத்தாங்க அவங்க இதெல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணி தான் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு மிஷின்ஸாக முடிச்சு நம்ம இதில் இருந்து மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மிஷின்ஸ்லாம் பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் டு சே என்னுடைய பையன் வந்து அக்டோபர் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிறக்கிறாரு அந்த டைம்ல நான் மிஷின்ல இருக்கு நான் அவர் பிறந்து அந்த ஒரு நாள் மட்டும்தான் அவர் கூட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த அடுத்த மிஷின் முடிகிற வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் அவர் கூட நான் டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ணல எங்க வீட்டிலலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க எல்லாருமே அது எங்க ரிலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தை கூட பார்க்க மாட்டேன் அதுக்கு தானே ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபேமிலியும் அது சொல்றது தான் அதில் இப்போ இப்போ ஒரு குழந்தையை போய் பாருப்ப ஒர்க் வந்து அப்புறம் பாரு அப்படின்னு இப்போ இந்த ஒர்க்கை வந்து நான் அந்த டைமில் மட்டும் நான் அந்த சைடில் போய் நான் அவங்களுக்கு நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் இங்கே இருக்கிற ஒர்க்ஸ் வந்து இங்கே கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கில் மாணவர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஒய்ஃப் கிட்ட ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு பையன் இந்த மிஷினை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருங்க பையனை நாங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது வரைக்கும் என் லைஃப்ல வந்து இந்த பர்சன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லாத டைம்ல நிக்கிறவங்க தான் கடைசி வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருப்பாங்க எதிர்பார்த்து நம்ம வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நிக்கிறவங்க அந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்காது ஸோ நான் சொன்ன டீம் எல்லாமே வந்து ஒண்ணுமே இல்லாத இடத்துல இருந்து என் கூட நின்றவங்க okay, <laughs> நீங்க அது கிட்ட ஒரு கான்டாக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க நீங்க ஏதாவது பேசலாம்னா என்ன அத போல வார்த்தை என்னவா இருக்கு என்ன பேசுவீங்க சோ அவங்க கிட்ட கேக்குற क्वेश्चंस யோசிப்பீங்க நான் யோசிப்பீங்க ஒருவேளை வந்துனா ஒரு ஏலியன்ஸ் பார்க்கற அது கூட நான் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி இருக்கேனா நீ ஏன் கூட பேசுற வரைக்கும் உன் ஃபேமிலி இருந்து உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்களா ஏன்னா என் ஃபேமிலியில வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நான் வரேன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நான் பாயிண்ட்ஸ்ல நிற்கும் போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல்ஸ் நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி இதுல இருந்து எப்படி இருக்கும் ஏன்னா மோஸ்ட்லி எப்படி ஏன்னா அது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி மெயினா இருக்கும் ஒருத்தவங்க வந்து எவ்வளவுதான் ஒரு பெரிய ஹைட்ல போய் சாதிச்சா கூட வந்துட்டு ஃபேமிலி சைட்ல ஒரு சப்போர்ட் இல்லைன்னா அந்த ஹைட்டுக்கு வந்திருக்க முடியாது ஸோ அது மெயின் இது அதுக்குதான் சாரிங் உட்காந்துட்டு பார்த்தாலும் சொல்ல முடியல ஸோ அதுதான் என்னுடைய சூப்பர் குரூப் சேம் கொஸ்டின் சார் கிரேசியான கொஸ்டின் தான் சார் ஹாக்கியான கொஸ்டின் சும்மா அது அந்த ஸ்கூல்லேயே நீங்க டீல் பண்ணுங்க இதை இல்லை இது வந்து பெரியாருக்கிட்ட கடவுள் வந்தா எப்படி இருக்கும்னு கேட்ட மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் தான் சொல்லு கேட்கிறேன் இல்லை உங்க ஊர்ல பாலிடிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்பான் பயங்கரமான <laughs> 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 அதுக்காக <laughs> <laughs> பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு டைம் இஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி அண்ட் சர்வீஸ் வித் அஸ் ஏன்னா வந்து எனக்கு எனக்கு இன்னும் ஆயிரம் இருக்குது கேட்கறதுக்கு ஆனாலும் இவ்வளவு நான் முதலே சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய கேட்கணும்னு அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் ப்ரோ ஃபார் மீட்டிங் அண்ட் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்குது சேட்டலைட்ஸ் போய் ஸ்பேஸ்ல அதுவும் ஒரு ப்ரைவேட்டா ஒருத்தங்க பண்றாங்கிறது எனக்கு ஃபேசினேட்டிங்கா இருக்குது அகெயின் நீங்க வந்து மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்குது நீங்க வந்து இத இன்னொரு விஷயம் நீங்க உங்களுக்கு தெரியாதது நான் சொல்றேன் உங்களோட டீம் பசங்க வெளியே இருக்காங்கல்ல சோ அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கப்ப அவங்க சொல்றாங்க இல்ல
பிரிட்டிஷர் ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ரொம்ப பேஷனேட்டா ஓடிட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கையில எல்லாமே அதுக்கு அலைன் ஆகி வந்துடும் யூனிவர்ஸ் வில் கிவ் இட் அப்படிங்கறதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சோ ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ ஒரு லாங் ஸ்பீட் மேட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஹேப்பி டு கம் அண்ட் சி அண்ட் லாங் இட் கேஸ் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ